शहरातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यास उशीर होत असल्यानं त्यावर बायो फर्टिलायझर टाकण्यात येणार आहे साधेच आजार पसरू नयेत म्हणून ही काळजी घेण्यात येत असल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय पालिकेचा अतिरिक्त पदभार स्वीकारल्यानंतर नवल किशोर राम यांनी आज विविध ठिकाणांना भेट देत कामाचा आढावा घेतला शहरात सध्या अठराशे टन कचरा साचला असून साथीचे आजार पसरू नयेत यासाठी औषध फवारणी करण्यात येणार असल्याचंही नवल किशोर राम यांनी सांगितलं कचऱ्याच्या कंपोस्टिंगसाठी एकशे जागांची यादी केली आहे मात्र नागरिक विरोध करतात त्यामुळे नुकसान होणार नाही याची जागृती करण्यात येत असून आमदार इम्तियाज जलील यांच्या घराच्या बाजूला तसेच महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या घराच्या बाजूला प्रक्रिया करण्यात येणार असल्याचंही त्याने सांगितलंय तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जे एम पोर्टलवरून यंत्र खरेदी करण्यात येणार होतं मात्र त्याची क्षमता आणि किंमत याचा ताळमेळ लागत नाहीये त्यामुळे तात्काळ प्रश्न सुटणार नाही म्हणून डीपीआर येईपर्यंत त्याबाबत काहीही निर्णय घेता येणार नसल्याचं नवल किशोर राम यांनी सांगितलंय नौ जोन पैकी आज जो परिस्थिति आम समय है तैमे जोन क्रमांक एक जोन क्रमांक दोन आ जोन क्रमांक तीन मधे परिस्थिति जास्त खराब है तेज कारण अस है कि यह तीन ही जोन मधे सुरुआतीपासन विलगीकरण की प्रक्रिया राब नहीं कभी मेजे सुखा कचरा ओला कचरा अलग करने कुछली कारवाई तो ठिकाणी नहीं मनु हा प्रॉब्लम जास्त है अपन असा समझू सकते कि ज्यादा वॉर्ड मध्य परिस्थिति चांगली है जैसे कि चार पांच सहा मधे सात मधे प तिथे खूप दिवसपासून तिथे कचरा अलग अलग करून त्याच्या प्रक्रियेवर लोकांचा विचार होता आणि त्या ठिकाणी काही एन जी ओ महापालिकेचे आपल्या लोकांनी किंवा लोकांनी सुद्धा सहकार्य करून ही प्रक्रिया केलेली आहे एक दोन तीनचा प्रॉब्लेम यामुळे आहे की त्या ठिकाणी हा नवीन विषय झालेला आहे कचऱ्याचं विलगीकरण या लोकांसाठी नवीन विषय आहे नंबर एक दुसरा असा आहे की मला असं पण सांगण्यात आलं की त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध नाही आहे जागा कमी आहे म्हणून आम्ही प्रक्रिया करणार नाही पण मला असं वाटतं की हा एक एक्सक्यूज आहे कारण ते महापालिका हदीत जागा न होणे असं शक्य नाही कारण मी सुरुवातीला बोललो की महापालिकेमध्ये प्लॅनिंग जो असते टाऊन प्लॅनिंग जो असते ते आपल्याला ओपन एस्पेस लक्षात ठेवण्याचा मी करतो आहे आणि जसं एक आपण आढावा घेऊन सगळी गोष्टी सांगतो आहे प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी जागा उपलब्ध आहे तर आज माझ्यासमोर आव्हान असं आहे की एक दोन तीन जो झोन आहे इथे खूप मोठ्या प्रमाणात म्हणजे आपला जो कचरा आहे खूप जमा झालेला आहे आम्ही आता काय करतो आहे की जे काही कचरा इथे जमा आहे त्या ठिकाणी आम्ही सोल्युशन टाकून इथे आपण त्याला गंधमुक्त करणार त्याच्यामुळे जे काही नुकसान होणार ते आपण थांबवणार आहे शंभर टक्के आतापासून सगळे छिडकाव आपण सुरू केला आहे तर फोर्टी एट आवर्समध्ये त्याचे बॅड इम्पॅक्ट संपणार आहे जर आम्हाला योगायोगाने जागा भेटली तर त्याचा आम्ही एक विलेभाट पण लावू शकतो जर दुर्भाग्य परिस्थिती जर निर्माण झाली की जागा अजिबात नाही तरी त्याचं नुकसान होणार नाही नंबर एक दुसरं असं आहे की आम्ही त्या ठिकाणी बरेच पिट्स तयार केला आहे आमचा जो एकूण फिफ आपला जो फिफ्टी सेवन पीट्स आपण केला तर त्याच्यामध्ये जोन एक दोन तीन मध्ये पण बरेच पीट्स आपण सुरू केला आहे आणि त्या पीट्समध्ये ओला कचरा आम्ही टाकतो आहे सुखा कचऱ्याचं नियोजन असं करणार आहे की आपला जो ड्राय वेस्ट सेंटर तयार करायचं आहे त्या ठिकाणी रॅक पिकर्स किंवा एन जी ओज मार्फत शंभर टक्के विलेवाट लावायचे हे प्र हे जे प्रश्न आहे मला असं वाटतं की पुढच्या पाच सात दिवसात एक फार मोठा म्हणजे चेंज आपण पाहू शकतो अडचण आहे नक्कीच आहे प्रॉब्लेम आहे पण जसा मी सुरुवातीपासूनच म्हणतो की अडचण आहे पण त्याचा उपाय पण खूप इझी आहे खूप शक्य आहे आपल्या घरापासून सुखा कचरा आणि ओला कचरा अलग अलग करणे तसेच तुमचा शेजारी तुमच्या घरासमोर किंवा तुमच्या कॉलनीमध्ये तुमच्या वॉर्डमध्ये जर कुठेही थोडा पण जागा उपलब्ध असेल हा जागा तुम्ही आमच्यासाठी द्या आम्ही त्या ठिकाणी प्रोसेसिंग करणार आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला कुठलाही नुकसान नाही आहे तुमचं आरोग्यावर कुठलाही धोका नाही आहे उलट हा आपल्यासाठी फायदेशीर आहे गीला कचरा कंपोस्टिंग करून आम्मी खत तैयार करते खूब सारे फायदे है सुखा कचरा आम्मी एक ठिकाणी विलेबाट लाइट तैयारी के मनु आज रोजी महापालिकेला जनतेकून खूब मोटा प्रमाणा सहकार्य अपेक्षित है